good morning friends once again welcome to our mission aram class yesterday we have discussed about prepositions and today also we are going to continue this class and this opportunity is given to us by our respected ceo ashish ji erekar sir our respected primary education officer patil saheb as well as i have given this uh, re responsibility or i have given this chance to present in front of you by our sangamner bio bala saheb ji gun saheb so i would like to thank all of them for giving to all of us such nice opportunity to do something in our daily routine life for doing uh, for preparing our competitive exams apan aplya pradnya shodh pariksha astil kiwa वेगवेगळ्या सैनिकीची परीक्षा आहे त्याचप्रमाणे नवोदयची परीक्षा आहे या परीक्षांसाठी तयार होण्यासाठी आपल्याला जिल्हा परिषदनं जी काही ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण करून दिली आहे त्याबद्दल आपण या तिन्ही व्यक्तींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे आणि म्हणून या तिन्ही व्यक्तींचं मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं खूप खूप आभार मानतो की साहेब आपण आम्हास ही ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण करून दिली ओके लेट्स टर्न टू आवर टॉपिक सो येस्टरडे we have seen at prepositions apan kal prepositions la thoda sa touch kela hota pa mhanje prepositions mhanje kay what are their different words which use we use as a prepositions or they are called shabda yogi ayuve in marathi mhanje shabda yogi ayuve janna apan marathi tun manto te shabda english madhe kon konte yanna thoda sa sparsh karna cha kal apan prayatna kela hota for that we have discussed some pictures tyasathi kay apan chitra hi pahili hoti the first picture is in this picture there is a hat as well as there is a rat and uh, with these two objects hat and rat ya don objects sa upyog karun apan in on under near in front of behind we have discussed these six words ye saha shabd apan thodkyat samjun ghenyacha prayatna kela hota and also we have prepared meaningful sentences with the help of these two objects as well as with the help of these words बर आठ होते पाऊ बर अपना आता इन या इन या शब्दा वरुण हट अनिट या दोन ऑब्जेक्ट्स का वर कर अपन कस मीनिंगफुल सेंटेन्स तैयार करू शको आठ बर को सेंटेन्स तैयार के लिए अपन काल बरबर रैट इज इन दैट का रैट इज इन दैट ऑन वर सुधा अपन अस हो रैट इज ऑन दैट एज वेल एज रैट इज अंडर दैट रैट इज निर दैट Rat is in front of the hat, and rat is behind the hat. मुझे कहे कहे इन चार थकाए लाऊं ना जब प्रयत्न के लाता इन मुझे आत, on मुझे वर, under मुझे खाली, as well as near मुझे जवर, and in front of मुझे कुड़े उधर उड़े, and behind मुझे कहे पाठी मगर अच्छा प्रकारे ये सारा शब्द अपन यह चित्राचार मात्र निमतुन समझूं गे ना ऐसा काल प्रयत्न के लाता, okay? there are the next picture and in this picture we have seen there are different four or five pictures and ya picture cha sahayane sudha apan different sentences meaningful sentences tayar kele hote pa there is a lady apan kay mhanto tila bhaji pala viknari apan tila ek shabd vaparla hota ba konta vaparla hota yeah she is a green grocer green grocer manje bhaji pala viknari ani tichya sandarbhat apan je in on under near in front of and behind we have used these six words to make meaningful sentences with regarding to this picture for picture reading he chitra vachan karna sathi we have used those six picture uh, six words first of all if we use in in varna konta sentence tayar hota yeah tomatoes are in the basket very good on varun konta sentence tayar hoil pumpkin is on the mat और बास्केट इज ऑन द मैट इन फ्रंट ऑफ वर को सेंटेन्स तैयार होते बास्केट इज इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन ग्रोसर ओके बास्केट इज इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन ग्रोसर बर अपन दुसर चित्र पा बर इन दिस पिक्चर देर आर डिफरंट ऑब्जेक्ट्स अपन पे बात ऑब्जेक्ट्स है मग इत का अपने चित्र मधे या देर इज अ ट्री there is a cow 
there is a blue car as well as there is a house or there is a home or there is a boy there is a slide there is a girl and there is sun there are some hills or there are there is a mountain okay with these objects with the help of these objects ya objects sa vapar karun we have made meaningful sentences apan kal yeche vasun vegvali arthapurna vakya tayar karna karna cha prayatna kela hota the suppose if we are, we are trying to make meaningful sentences a sentence with the help of cow and tree gai ani jhad yancha pasun jar aplyala meaningful sentence tayar hoil tar mag tyachi position pahun aplyala sentence tayar karava lagel ho ki nahi mag kontya position la hai gai kuta baslile jhada cha khali what can we say cow is sitting under the tree kay hoil vakya yeah barobar cow is sitting under the tree ata hi jar blue car matlo ya car cha sandarbhat if you take uh, we if you try to make sentence what what will be the sentence blue car is in front of the house ka will blue blue car is in front of the house ani mag house jar aplyala pailanda gaycha apan de pailo hota kal ki house jar aplyala pailanda gaycha asel tar mag kasa sentence tayar hoil house is behind the car house is behind the car okay there is a boy and he is standing मग आपण काय वाक्य तयार होईल आपलं बॉय इज स्टँडिंग इन द हाऊस किंवा बॉय इज इन द हाऊस ओके देर इज अ स्लाइड देर इज अ गर्ल वट विल बी देंटेन्स या स्लाइड आणि गर्ल वरून काय सेंटेन्स तयार होईल गर्ल इज सिटिंग ऑन द स्लाइड और देर इज अ नाव सन सूर्य आहे पा तो कुठे आहे टेकडीच्या पाठीमागे आणि मग पाठीमागे साठी कोणता शब्द वापरला होता आपण या बिहाइंड so what will be the sentence sun is behind the hill or sun sun is behind the mountain okay let's see next picture there is a fish tank or aquarium and in this fish tank there are different fishes fish there is a cat different fish as well as there is a doll and यांचा वापर करून या ऑब्जेक्टचा वापर करून आपण जर सेंटेन्स तयार केले तर कसे सेंटेन्सेस तयार होतील कॅट इज इन फ्रंट ऑफ द फिश टँक ऑर अक्वेरियम डॉल इज ऑन द फिश टँक पिंक फिश इज बिहाइंड ट्री येलो फिश इज अंडर स्टोन व्हाइट फिश इज बिहाइंड स्टोन ऍज वेल ऍज कॅटच्या संदर्भात असे म्हणू शकतो की कॅट इज नियर द फिश टँक ओके आता हि दबा हे चित्र होत या चित्रामध्ये देर आर डिफरंट ऑब्जेक्ट पेन पेन्सिल कप ऍज वेल ऍज क्लॉक नोटबुक रुलर स्पेक्टेकल ओके विथ द हेल्प ऑफ दीज डिफरंट ऑब्जेक्ट हाऊ कॅन वी मेक मिनिंगफुल सेंटेन्सेस सपोज पेन आणि पेन्सिलचा वापर करायचा आणि त्याच्यापासून आपल्याला सेंटेन्स तयार करायचे तर काय म्हणू शकतो आपण पेन्सिल आणि पेन यांचा वापर करून तयार जेव्हा आपल्याला तयार करायचं त्यावेळी हट कॅन विसे पेन अँड पेन्सिल आर इन द ग्लास ओके बुक इज बुक आणि रुलर आहे या रुलरचा वापर करून आपल्याला सेंटेन्स तयार करायचं हट कॅन विसे रुलर इज इन द बुक ओके आता पाठीमागे दिले पाहिजे क्लॉक आहे ते क्लॉक कुठे आहे रे बरोबर द क्लॉक इज पाठीमागे मग पाठीमागासाठी कोणता शब्द वापरला होता बिहाइंड ओके क्लॉक इज बिहाइंड द नोटबुक ओके अशा प्रकारे आपण ही माहिती करून घेतली होती नाव टुडे फॉर दिस फॉर दिस डिफरंट वर्ड्स आय एम गोईंग टू शो यू वन व्हिडिओ व्हेरी इंटरॅक्टिव्ह व्हिडिओ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोईंग टू ऑब्झर्व दॅट व्हिडिओ अँड ट्राईंग टू फाइंड दोज वर्ड्स विच आर विच डू यू फील we have seen already maje apan je agodar shabd pahile tya shabdancha vapar video madhe kasa kela hai pa interactively me tumhala avdel to video pahayla karan tyacha madhe tumche avdi ches kai kai objects vaparlele let's see let's see Where? Where are you? 
under the box. Where are you? On the box. Where are you? In the box. Where are you? In front of the box. Where are you? Behind the box. Where are you? Between the boxes. Where's the box? Over there. Where's the box now? Over here. In, on, under, in front of, behind, between. In, on, under, in front of, behind, between. आवडला का तुम्हाला व्हिडिओ आणि मग आपण या व्हिडिओ मध्ये इन ऑन अंडर बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ बिटवीन अशा शब्दांची ओळख करून घेतली पा आणि त्या शब्दांनाच इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात प्रीपोजिशन्स व्हॉट आर दोज वर्ड्स कॉल्ड प्रीपोजिशन्स प्रीपोजिशन्स म्हणजे आपण काल थोडक्यात माहिती घेतली होती की प्रीपोजिशन्स म्हणजे मराठीत जर सांगायचं म्हटलं प्रीपोजिशन्स आर कॉल्ड ऍज शब्दयोगी आहे अव्यय म्हणजे वाक्याला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी शब्दांना अर्थ देण्यासाठी नाउन्स आणि प्रोनाउन्सचा यांच्यापासून अर्थ तयार अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी फेनेवर वी यूज डिफरंट वर्ड्स दोज वर्ड्स आर कॉल्ड ऍज प्रिपोजिशन्स आणि मग देअर आर थ्री टाईप्स ऑफ प्रिपोजिशन्स हे आपण पाहिलं होतं बा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिपोजिशन्स आहेत ऍज वेल ऍज We have also called these prepositions as relationship words. मुझे वाक्यन में दे, शब्दन में दे, nouns, pronouns में दे, relation तैयार करने से जो काम करता है, तो शब्दन ना prepositions मंता है, अनिमुन्नत है या prepositions ला relationship words ऐसा मतलब जाता हो। अपन ऐसा पूरे जाऊँगे। ये बात है। अपन relationship of प्लेस पाहिले होते त्यानंतर रिलेशनशिप ऑफ टाइम पाहिले होते मग याचा थोडासा आपण डिटेल मध्ये थोडासा अजून एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात ओके वी कॅन सी इन दिस पिक्चर देर आर थ्री डिफरंट ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट वन इज एक आहे पहिला या दॅट इज क्लॉक दॅट इज कॅलेंडर इट इज ऑल्सो कॅलेंडर बट इन दिस कॅलेंडर देर इज अ मंथ अँड इन दिस कॅलेंडर देर इज अ डेट ओके नाव देर आर थ्री वर्ड्स ॲट इन ऑन ऍट कधी वापरायचं इन कधी वापरायचं आणि ऑन कधी वापरायचं दीज आर थ्री वर्ड्स बट दीज थ्री वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट जर आपण पाठीमागच्या परीक्षांचा जर अभ्यास केला तर हे तीन वर्ड्स बऱ्यापैकी आलेले आहेत म्हणजे या कारण याच्यामध्ये असं आहे की आपला थोडीशी जमलिंग होण्याचा संभव जास्त असतो सो दीज थ्री वर्ड्स ऍट इन ऑन वी आर गोईंग टू डिस्कस इट टुडे अगेन ब्रिफली ओके सो ऍट आता ऍट कधी वापरायचा व्हेन वी हॅव टू यूज ऍट हे जर समजून घेतलं तर हे असे प्रश्न सोडवणं काही अवघड नाही ऍट म्हणजे काय आपल्याला दिसते बघा गाड्या ध्यानात ठेवायचं पेन एव्हर वी आर गोईंग टू युज ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू किप इन माइंड दॅट देअर शुड बी क्लॉक ऑर देअर शुड बी द परफेक्ट टाइम म्हणजे आता जर वेळ किती झाली इट्स सेव्हन फिफ्टी ए एम आहे की नाही म्हणजे सेव्हन फिफ्टीन हा एक टाइम पर्टिक्युलर टाइम झाला मग तुम्ही आता क्लासला कधी आले तुमचा क्लास कधी सुरू झाला माय क्लास स्टार्टेड ऍट सेव्हन ए एम ऍट म्हणजे कधी म्हणतो आपण ज्यावेळी पर्टिक्युलर टाइम अगदी परफेक्ट वेळ सांगायचा आहे आपल्याला जेव्हा शाळा सुरू होते म्हणजे माय स्कूल स्टार्ट ऍट नाईन थर्टी ए एम परफेक्ट वेळ माय स्कूल एंड ऍट फाईव्ह पी एम हा आपण ज्यावेळी पर्टिक्युलर वेळ सांगतो दॅट टाइम वी हॅव टू युज ऍट म्हणजे वेळ अंकामध्ये जेव्हा वेळ सांगायचा आहे दॅट टाइम वी हॅव टू युज ऍट आता इन कधी वापरायचं बा या कॅलेंडर वरून आपल्याला लक्षात येत असेल वी कॅन अंडरस्टँड दिट देर इज दे हॅव गिवन मंथ महिना दिलाय आणि महिना ऍज वेल ऍज इयर एखादं वर्ष सांगायचंय म्हणजे समजा माझा बर्थडे पंधरा ऑगस्टला आहे दॅन हॉट हटक्या नाही माय बर्थडे इज ऑन माय बर्थडे इज इन फिफ्टीन ऑगस्ट इन म्हणजे जानेवारी सांगितलंय सॉरी माय बर्थडे इज इन जानेवारी आपल्याला भारताला स्वातंत्र्य एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली मिळालं मग दॅट टाइम वी कॅन से आवर कंट्री गेट्स इंडिपेंडन्स इन नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन ओके आवर कंट्री गेट इंडिपेंडन्स इन नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन म्हणजे ज्यावेळी मंथ आणि इयर या दोन गोष्टींचा आपल्या त्या वाक्यामध्ये संबंध असतो दॅट टाइम वी हॅव टू युज इन इन 
ऑगस्ट इन डिसेंबर इन जानेवारी इन टू थाउजंड ट्वेंटी वन इन टू थाउजंड ट्वेंटी फोर अशा प्रकार अपन इन वपरू शको नाउ देर इज ऑन आता ऑन कभी वैसे पा एट इन जाए ऑन ऑन कभी वैसे ये कैलेंडर वरुण अपने लक्ष्य आई ऑन वेन एवर दे आर वी आर डिस्कसिंग और वेन एवर वी आर स्पीकिंग अबाउट पर्टिक्युलर डेट ऑर डे डे डेट या सदर्भ में जेव अपन बोलना है सपोज माय बर्थडे इज ऑन फ्राइडे माय बर्थडे इज ऑन ट्वेंटी सिक्स एप्रिल माय बर्थडे इज ऑन फिफ्टीन मे अस जेव ऑन तारीख आ वार तारीख आ वार संगा सा होता अपन ऑन वपरना ये वेगे प्रश्न पहुन अपन खाली अपने लक्ष्य आई कि ऑन आन एट ये कभी नेमके वैसे वेगे प्रश्न अपन खाली पहना आहोत ओके लक्षा आल मैं तुम्हारा एट कभी वैच वेन एवर वी आर गोइंग टू टेल वेन एवर वी आर डिस्कसिंग और वेन एवर वी आर स्पीकिंग अबाउट पर्टिक्युलर टाइम जेव अपन एखाविक वे संगा दैट टाइम वी हेव टू यूज एट वेन एवर वी आर स्पीकिंग अबाउट मंथ एंड इयर महीना आ वर्ष ये जेव अपने संगाइच दैट टाइम वी हेव टू यूज इन एज वेल एज वेन एवर वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट डेट एंड डे मीन्स संडे मंडे और वॉट एवर दैट डे मे बी और वन टू थर्ड और थर्टी फर्स्ट वॉट एवर दैट डेट उल बी दैट डेट ऐसी अगोदर डे अगोदर दिवस तारखे अगोदर ऑन वपरना महीना वर्षा अगोदर इन वपरना पर्टिक्युलर वे संगने सा आप आहोत एट ओके एट इन ऑन आता अपन काल सुधा चित्र पाल होता वी हेव डिस्कस दिस पिक्चर ऑल्सो ये आता थोड़े से कई शब्द है जैसे थोड़स विद्या विचार होते कि बाबा ये का मग ये पहा आता डायरेक्शन से प्रिपोजिशन से डायरेक्शन दाखने के जे कई शब्द है तो शब्द ये दीज आर डिफरंट वर्ड्स दे आर इन रेड कलर रेड कलर मे वर्ड्स है पा डाउन डायरेक्शन है कुछ तरी जाए अपना खाली डाउन मीन्स खाली मैं वट कैन वट विल बी द सेंटेन्स कैट इज गोइंग डाउन कैट इज गोइंग डाउन द स्टीयर्स खाली जो अप कैट इज गोइंग अप द स्टीयर्स वर जो आउट ऑफ आउट ऑफ मे चा बाहर ओके कैट इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स आता इत इन टू ए चार कैट इज गोइंग इन टू द बॉक्स आता ओवर ओवर मे चा वरुण दाइम ओवर मीन्स ऑन एन ओवर एन अबाउ दीज आर थ्री डिफरंट वर्ड्स ऑन मे जेव दैट्स ऑब्जेक्ट इज टचिंग टू द अनदर ऑब्जेक्ट एखाद गोष दुसर ऑब्जेक्ट खेटू ना चिटकू ना दैट टाइम ऑन वपरत अपन ओवर एन अबाउ जेव ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स मे का अंतर पाजे अपन मनू शको कि नदी वर पुल है अपन मराठी मन तो बट वेन एवर वी आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ब्रिज इज ओवर द रिवर का होना है ब्रिज इज ओवर द रिवर प्रमाण मैं तो क्या होल कैट इज ओवर द कैट इज जम्पिंग ओवर द बॉक्स ओके नाउ देर इज अ माउस और देर इज अ रैट टू वर्ड्स तो चल टू वर्ड्स डिरेक्शन दाखो तो नहीं माउस इज रनिंग टू वर्ड्स द बॉक्स दूर चल टाइम माउस इज रनिंग अवे फ्रॉम द बॉक्स अशा प्रकार के सेंटेन्सेस अपन यहाँ तैयार करू शको बिफोर स्टार्टिंग ना आता अपन प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट्स पहुया या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐपर कर अपने दैनंदीन जीवन तो ऑब्जेक्ट है पहा हा का रे डू यू नो वॉट इज दिस या दिस इज क्यूब आता हा क्यूब ऐसी बॉक्स ऐसी वपर करू वी आर गोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेन्सेस ओके आता मैं ठराविक ठिकाने ठेना है तुम्हारा संगाइच कि मैं क्यूब क्यूब हा नेम का है तरी कुछ ओके ना का हो क्यूब इज ऑन द बॉक्स का क्यूब इज ऑन द बॉक्स आता मैं क्यूब खाली ठेवला का हो क्यूब इज पचिंग है क्यूब इज अंडर द बॉक्स ओके क्यूब इज निर द बॉक्स जर आठ टाकला तो क्या होूब इज इन द बॉक्स हा क्यूब मी समोर घटेन्स तैयार हो क्यूब इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स का हो क्यूब इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स पाठीमाग जर घर का क्यूब इज बिहाइंड द बॉक्स ओके आता हा क्यूब ऐपर के आता मजाक पेन है पेन का जर वपर के बर हा पेन मी आता इतना सेंटेंस व्हाट विल बी द सेंटेंस पेन इज इन द पॉकेट का पेन इज इन द पॉकेट आता पेन कुछ है मजा पेन इज ऑन द हैंड ओके आता खाली का 
आता जमिनीपासून वर आहे पण याला टचिंग नाही तर काय म्हणजे मग पेन इज बिलो बिलो द हँड आता इथं पेन इज अंडर द हँड पुढे आहे मग काय होईल पेन इज इन फ्रंट ऑफ द हँड अशा प्रकारचे वेगवेगळे शब्द वापरून आपण या ठिकाणी त्या वाक्याला अर्थ देऊ शकतो दोज वर्ड्स विच गिव्ह मिनिंग टू दॅट पर्टिक्युलर सेंटेन्स दे आर कॉल्ड शब्द योगी आय वे इन मराठी ऍज वेल ऍज इंग्लिशमध्ये या नाउन्स आणि प्रोनाउन्सचा वापर करून त्यांना अर्थ देण्यासाठी जे शब्द वापरले जातात वाक्य पूर्ण करण्यासाठी जे शब्द वापरले जातात दोज वर्ड्स आर कॉल्ड ऍज प्रिपोजिशन ओके नाव वी आर गोईंग टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन बँक आणि या क्वेश्चन बँक मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोईंग टू सी दोज क्वेश्चन विच वी हॅव ऑलरेडी सीन इन प्रिव्हियस एक्झाम्स म्हणजे आपल्या याच्या अगोदरच्या ज्या एक्झाम होऊन गेल्यात त्या एक्झाम मध्ये जे प्रश्न आले त्यांच्यावर आपण थोडक्यात पहिल्यांदा चर्चा करणार आहोत ते आपण सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत ओके आय रीड इट ओके लेट स्टार्ट नाव वी आर गोईंग टू रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द क्वेश्चन फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह मग त्या ठिकाणी आपला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दिलंय आणि हा प्रश्न कधी विचारला होता इन टू थाउजंड अँड ट्वेंटी टू टू थाउजंड अँड ट्वेंटी टू मध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता आणि काय क्वेश्चन होता की आपल्याला देर आर फोर ऑप्शन वी आर गोईंग टू यूज दिस वन ऑप्शन फ्रॉम दिस फोर विच विल बी द करेक्ट अँड सुटेबल फॉर दिस सेंटेन्स टू मेक इट मिनिंगफुल हे वाक्य अर्थपूर्ण तयार होण्यासाठी आपल्याला याच्यापैकी कोणता तरी एक शब्द वापरायचा आहे आणि तेच आपल्या प्रश्नामध्ये सांगितलं होतं मल्हार कॉट अ बिग गोल्डन फिश डॅश डॅश इन नेट मल्हार कॉट अ बिग गोल्डन फिश डॅश डॅश इन नेट म्हणजे हे आपल्या चौथीच्या पुस्तकामधलं वाक्य आहे पा आणि मग याच्यामध्ये कोणतं येईल बरं इन ऑन ओव्हर अपॉन मग आता आपल्या या शब्दांचे अर्थ सुद्धा माहिती आहेत मग याच्यावर कोणतं अर्थपूर्ण शब्द इथं बसवायचा आपला मल्हार कॉट अ गोल बिग गोल्डन फिश मराठीतून जर म्हटलं की मल्हारने एक गोल्डन फिश पकडला कशा त्याच्या जाळ्यामध्ये नेटमध्ये मग कोणतं वाक्य वाक्य हे अर्थपूर्ण होण्यासाठी कोणता शब्द बरोबर बसतोय इन होईल का ऑन होईल की ओव्हर होईल का ऑन होईल या शब्दांचे अर्थ माहिती इन म्हणजे आत ऑन म्हणजे वर ओव्हर म्हणजे थोडं अंतर ठेवून वर ऑपॉन म्हणजे च्यावर मग कोणता शब्द तयार होईल इथं कोणता शब्द परफेक्ट बसेल याच्यामध्ये बरोबर कोणता शब्द बसेल कोणतं उत्तर येईल आपलं इन मग काय वाक्य तयार होईल मल्हार कॉट अ बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट ओके लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन हा क्वेश्चन पहा दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम आवर प्रिव्हियस एक्झाम टू थाउजंड अँड नाईन्टीन दोन हजार एकोणावीसच्या प्रश्नमध्ये पत्रिकेमध्ये आलेला हा क्वेश्चन आहे बा फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट प्रिपोजिशन फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट प्रिपोजिशन आणि आपला या प्रिपोजिशन करेक्ट म्हणजे बरोबर प्रिपोजिशनचा वापर करून हे सेंटेन्स मिनिंगफुल बनवायचंय ओके लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सेंटेन्स सी इट्स ब्रेकफास्ट डॅश डॅश हर पॅरेंट्स सी इट्स ब्रेकफास्ट तिने ब्रेकफास्ट काय इट म्हणजे खाल्ला डॅश डॅश हर पॅरेंट्स तिच्या पालकांबरोबर काय असेल ते आता आणि मग याच्यामध्ये देर आर फोर ऑप्शन ऑफ बाय विथ अँड ऍट ऑफ बाय विथ अँड ऍट वी नो मिनिंग ऑफ दिस फोर वर्ड्स आपण या शब्दांचा अर्थ कालच्या पाठामध्येच पाहिला होता की ऑफ म्हणजे काय बाय म्हणजे काय विथ म्हणजे काय आणि ऍट म्हणजे काय मग काय वाटतं कोणता शब्द इथं बरोबर बसेल बरं या व्हेरी गुड काय सेंटेन्स होईल सी इट्स ब्रेकफास्ट विथ हर पॅरेंट्स कोणतं सेंटे उत्तर बरोबर वाटतंय तुम्हाला विथ हर पॅरेंट्स सी इट्स ब्रेकफास्ट विथ हर पॅरेंट्स असं जेव्हा विथ अप्रू विथ म्हणजे च्या बरोबर दॅट टाइम दिस सेंटेन्स विल बी मिनिंगफुल let's take a new example this example is taken from exam 2018 2018 cha pariksha madhe ala hota and there are two fill in the blanks fill in the blanks don gaalele jaga ait pa and the don veglya shabdanni aplyala bharayche ait fill in the blanks with the correct option ani yacha madhe kay hota i wash my hands dash dash and dash dash eating mi majhe hat dash dash and dash dash jevan अशा प्रकारे म्हणजे आता माय मी माझे हात आणि जेवण याच्यावरून काही कळत नाही आपल्याला पण व्हेन एव्हर वी आर गोईंग टू यूज दिस वर्ड हे शब्द जेव्हा वापरणार आहे आपण दॅट टाइम दॅट सेंटेन्स विल बी मिनिंगफुल ओके 
मग आता याच्यामध्ये कोणतं दोन शब्द आपल्याला टाकायचे आहेत का ज्याच्यावरून हे वाक्य मिनिंगफुल होणार आहे मग पहिलं आहे पहा नियर अँड क्लोज आता नियर म्हणजे काय जवळ आणि क्लोज म्हणजे काय दूर होईल का मग माय हँड्स आर नियर अँड क्लोज इटिंग शक्य नाही ते त्यानंतर अप अँड डाऊन अप म्हणजे वर डाऊन म्हणजे खाली हे दिशा दाखवणारे आहेत ते पण होणार नाही ओव्हर अँड अंडर वर खाली हे पण नाही बिफोर अँड आफ्टर म्हणजे कोणतं योग्य वाटतंय आपल्याला आता विच इज द करेक्ट आन्सर या दॅट इज नंबर फोर काय येत मग ते नंबर फोर बिफोर अँड आफ्टर मग काय सेंटेन्स तयार होईल आय वॉश माय हँड्स बिफोर अँड आफ्टर इटिंग म्हणजे मी माझे हात जेवणाच्या अगोदर पण धुतो आणि नंतर पण धुतो अँड दिस इज गुड हॅबिट धुवायला पाहिजेत की नाही ओके दिस इज गुड हॅबिट सो दिस इज व्हेरी मिनिंगफुल सेंटेन्स लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एक्झाम टू थाउजंड अँड ट्वेंटी थ्री दोन हजार तेवीस च्या परीक्षेत आलेला प्रश्न होता वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर हे चित्र आपण अगोदर पाहिले वी हॅव डिस्कस दिस पिक्चर देर आर डिफरंट ऑब्जेक्ट कार काऊ हाऊस गर्ल स्लाइड एज वेल एज सन पण त्याच्यावर कशावर संदर्भात प्रश्न विचारले आपल्याला दिअर इज अ काऊ डॅश डॅश द ट्री आता गायच्या संदर्भात विचारले आणि ट्री म्हणजे ऑब्जेक्ट कोण कोणते दोन काऊ अँड ट्री आणि मग त्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारलाय मग काय होईल दिअर इज अ काऊ कुठं अबाव ओव्हर अंडर इन टू कोणतं होईल बरं काय वाटतं अबाव होईल ओव्हर होईल अंडर होईल का इन टू होईल आपण पाहिलं होतं अगोदर चित्रामध्ये अबाव म्हणजे चावर ओव्हर म्हणजे पण चावर अंडर म्हणजे खाली आणि इन टू म्हणजे च्या आत मग काय वाटतं तुम्हाला ओके व्हेरी गुड आपण पाहिले की काऊ द दिअर इज अ काऊ अंडर द ट्री कोणतं आन्सर बरोबर आहे मग याच्यामध्ये अंडर कोणतं बरोबर पर्टिक्युलर शब्द बसतो इथे अंडर मग काय वाक्य तयार होईल दिअर इज अ काऊ अंडर द ट्री आता याच्याऐवजी हा प्रश्न जर उलटा असता दिअर इज अ ट्री डॅश डॅश द काऊ असं जर असतं तर काय उत्तर आलं असतं बरं दिअर इज अ ट्री डॅश डॅश द काऊ असा प्रश्न असता तर काय म्हणावं लागलं असतं आपल्याला ट्री कुठं आहे झाडा गायीच्या पाठीमाग आहे मग त्या टाइम तर आन्सर विल बी बिहाइंड दिअर इज अ ट्री बिहाइंड द काऊ आता यांनी ऑब्जेक्ट काऊ आणि ट्री घेतले आपण वेगवेगळे ऑब्जेक्ट सुद्धा याच्यापासून घेऊन वेगवेगळे शब्द या ठिकाणी वापरू शकतो ऍज वेल ऍज वी कॅन मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स ओके आता दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टू थाउजंड अँड ट्वेंटी टू थाउजंड अँड सेव्हन्टीन क्वेश्चन पेपर अँड व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह हट ऑज डॅश डॅश द सी आता आपण हा दिस सेंटेन्स इज ऑल्सो फ्रॉम दॅट मल्लार्स लेसन इन द फोर्थ स्टँडर्ड चौथीच्या वर्गातला जो मल्लारचा धडा होता दॅट फ्रॉम दॅट लेसन दिस सेंटेन्स इज टेकन द हट ऑज डॅश डॅश द सी म्हणजे हट म्हणजे काय त्याची झोपडी कुठं होती सी झोपडी होती सी समुद्र असे त्याचा मराठीतून अर्थ होईल परंतु या वाक्याला अर्थ देण्यासाठी वी हॅव टू यूज अ पर्टिक्युलर वर्ड अर अ पर्टिक्युलर प्रिपोजिशन देर आर फोर वर्ड्स देर आर फोर ऑप्शन देर इज अ नियर ऑन इन अँड अबाव मग कोणतं वाटतंय तुम्हाला नियर ऑन इन अबाव याच्यापैकी कोणतं पर्टिक्युलर वर्ड विल बी सुटेबल फॉर दॅट सेंटेन्स कोणता शब्द बसेल देअर ऑज ऑन द सी देअर द हट ऑज ऑन द सी होईल का रे समुद्रावर होती द हट ऑज ऑन द सी होऊ शकते नाही होऊ शकत द हट ऑज इन द सी समुद्राच्या आत होती होईल का नाही होणार बर द हट ऑज नियर द सी समुद्राच्या जवळ होती ऍज वेल ऍज द हट ऑज अबाव द सी म्हणजे समुद्राच्या काही अंतर सोडून वर होती याच्यापैकी कोणतं वाक्य वाटतंय कोणता शब्द वाटतोय की वाक्य अर्थपूर्ण होण्यासाठी फॉर मिनिंगफुल सेंटेन्स विच वर्ड विल बी सुटेबल फॉर दिस सेंटेन्स ओके म्हणजे नियर आपण म्हणू शकतो ओके मग काय सेंटेन्स येईल द हट ऑज नियर द सी म्हणजे आपल्याला कोणता ऑप्शन घ्यावा लागेल एक द हट ऑज नियर द सी ओके लेट्स टेक आता आपण पहा हा प्रश्न आलेला आहे टाइमच्या संदर्भात आपण पाहिलं होतं इन ऍट अँड ऑन आणि मग आपण पाहिलं होतं वार आणि दिनांक सांगण्यासाठी पर्टिक्युलर वर्ड वापरावा लागतो वर्ष आणि तारीख सांगण्यासाठी वर्ष आणि महिना सांगण्यासाठी 
पर्टिक्युलर वर्ड वपरा लगत संगने सा एक पर्टिक्युलर वर्ड वपरा लगत मग इत मे आई विल सी यू डैश डैश मंडे अपना महत्ति है आता मंडे आला वार आला जर तारीख आती तो अपन को शब्द वपरना हो तो इन वपरना हो तो ऐट वपरना हो तो ऑन वपरना हो तो कि फॉर वपरना हो तो क्या वाट तुम्हारा आई विल सी यू इन मंडे कि आई विल सी यू ऐट मंडे आई विल सी यू ऑन मंडे आई विल सी सी यू फॉर मंडे को सेंटेन्स ये सेंटेन्स पूर्ण होने को शब्द बरबर वाटते वी नो दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट वेन एवर वी आर गोइंग टू टेल अबाउट मंथ सॉरी डेट एंड डे दैट टाइम वी हेव टू यूज ऑन को शब्द वपरना है अपन ऑन ये करेक्ट आंसर को ऑन है आई विल सी यू ऑन मंडे पीफ देर ऑज अ पर्टिक्युलर टाइम आई विल सी यू डैश डैश सेवेन पी एम मैं तुला संध्या सात वजता भेटतो अर संगा पी एम पास्ट मेरिडियन संध्या मग जर आई विल सी यू एट इत जर कि सेवेन पी एम और ए एम का ही दैट टाइम वॉट विल बी दर आंसर आई विल सी यू ऐट वपरा लगता अपने ऐट का बर ऐट सा ऐट कभी वो अपन पर्टिक्युलर टाइम जोन संगठी वे परफेक्ट वे संगठी अपन ऐट वो ऐवजी समझा आई विल सी यू जानेवारी आता इत आई विल सी यू जानेवारी कि इनियर आत दैट टाइम वट विल बी दर आंसर आई विल सी यू इन जानेवारी और आई विल सी यू इन वट एवर दैट इयर यू शूड बी अशा प्रकार का हा क्वेश्चन हा क्वेश्चन लक्षा ठेवा अपन ओके लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन डैश डैश इट्स ब्रांचेस अपने पुस्तक मधे स्कॉलरशिप पुस्तक मधे प्रश्न है द एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन डैश डैश इट्स ब्रांचेस एप्पल मध्य चिल्ड्रन ब्रांचेस अगले ऑब्जेक्ट्स दिल्ली पा मगे मीनिंगफुल कर सेंटेन्स मीनिंगफुल कर प्रिपोजिशन वैसे वी आर गोइंग टू यूज वन प्रिपोजिशन विथ ऑन इन एट फॉर विथ दीज फोर प्रिपोजिशन वी आर गोइंग टू राइट सुटेबल प्रिपोजिशन फॉर मीनिंग फॉर मेकिंग दिस सेंटेन्स मीनिंगफुल द एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन ऑन इट्स ब्रांचेस हाइड कराए वर करता का जाड़ा वर ठेन हाइड करता का हाइड कराए मे लपन ठेवा मग हो नहीं होना द एप्पल ट्री हाइड द ब्र चिल्ड्रन इन इट्स ब्रांचेस हो इन मे आत मधे द एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन ऐट इट्स ब्रांचेस ऐट मे चाकड़े एंड द एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन फॉर इट्स ब्रांचेस फॉर मे चाकरिता का हो मत को सेंटेन्स को उत्तर विच एन्सर विल बी सुटेबल फॉर फॉर दिस सेंटेन्स टू मेक इट मीनिंगफुल या बरबर को वपराव लगे अपना इन इन मे आत एप्पल ने तो मुला ब्रांचेस मध्य लपन थोड़क ठीक है मैं हो एप्पल ट्री हाइड द चिल्ड्रन इन इट्स ब्रांचेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The sister is putting the gift dash dash the box. अपन थोड़ा सा खूब प्रश्न है सुपे सुपे पुड़े जाने से प्रयत्न करिया. My sister is putting the gift dash dash the box. अतः माजी बहिन. Putting putting मंजे इधर का है. Ing आला है मंजे का है. Whenever there is ing on that particular word, that time we can understand there is a present continuous. Continuous चालू है. अन्य present का बरा is है. मंजे क्रिया चालू है. That time Whenever there is a, any action or there is any movement, that time which which word we are going to use? We are going to see in this uh, example. My sister is putting the gift dash dash the box. Mang in oil, inside oil, two oil, ki out oil. Kriya chalui. Ata in kadi vaporto ani inside. These are two different words. In and inside. These are two different different words. Whenever 
that there is no movement which is jayavali the halchal naste that time we have to use in and whenever there is a that action is going on ye ti kriya chalu hai that time we have to use inside mun we the konta answer barobar hoil my sister is putting the gift inside the box ka hoil my sister is putting the gift inside the box inside ka bar vapray cha lakshat alen tumcha in and inside these are two different words आउट एंड आउट साइड वेगे शब्द है इन साइड क्रिया चालू है पुटिंग आई एन जी इन साइड मटल ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन इज सीटिंग डैश डैश द ट्री का अर्थ हो कि एक बाई बसले नहीं जब अपन हे एक शब्द वरना नहीं तो अर्थ एवडाच होर इज वुमन सीटिंग ट्री मैं खाली वर जाड़ा बाजूला कुछ बसले नीमकने वी हेव टू यूज अ पर्टिक्युलर और परफेक्ट वर्ड ओके इन द वुमन इज सीटिंग इन द ट्री मधे आत बसण शक्य है कार इन इन अपने मध्य आत The woman is sitting out the tree, out well ka bahir. The woman is sitting to the tree, chakad, and woman is sitting under the tree, zada cha khali. Konta sentence particular, ekdam perfect sentence ko to konta lagu hota hai ya thikani konta word perfect word lagu hota hai. Borobar konta word hota hai under. So our answer will be under. Ani mahi under apun konta sentence kai sentence thar will. The woman is sitting under the tree. What will be the answer? Under, and the sentence will be: The woman is sitting under the tree. Zara cha, khali bas le liye. Okay. Now let's see next question. Adaba. Ha pan position da kono arat question hai. The ball is dash dash the table. In, among, of, and near. अपने चार ही शब्द वी नो द मीनिंग ऑफ दीज ऑल वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज इन इन आत देर इज अर नियर जवर अमंग घोड़क मध्य एंड ऑफ चाकड़ा चा पास ओके द बॉल इज डैश डैश द टेबल का बर इन द टेबल हो बट देर शुड बी ड्रॉवर इन हो ड्रॉवर मध्य पाजे ओके नियर का जवर हे वाक्य हा शब्द मु अर्थपूर्ण हो शकतो अमंग आता अमंग द टेबल नाही होणार कारण खूप टेबलांच्या मध्ये एकच टेबल टेबल्स म्हणावं लागलं असत आणि ऑफ आणि म्हणून इथं वेग जेव्हा आपण या वाक्याचा विचार करून लावू दॅट टाइम इन अँड नियर दिज आर वी थिंक दिस टू आर्स नियर आर आन्सर जवळचे उत्तर वाटत आहेत आपल्याला परंतु आपल्याला थोडासा विचार करायचा वी हॅव टू थिंक मोर दॅट इन कधी वापरू शकतो आणि आपण नियर कधी वापरू शकतो आणि सगळ्यात जवळचं उत्तर कोणतं आहे the correct answer is near so we can say the ball is near the table what can we say the ball is near the table apa ata ida prat prashna ale ba i will see you dash dash 12 pm i will see you dash dash 12 pm manje kay mi tula bhetel kadi 12 pm ma ani mag aplyala maiti hai ki whenever there is a पर्टिक्युलर टाइम वे दिल्ली दैट टाइम ऑल ऑफ दीज प्रिपोजिशन विच विल बी सुटेबल अपने सुटेबल होते आई विल सी यू इन ट्वेल्व पी एम आई विल सी यू ऑन ट्वेल्व पी एम आई विल सी यू एट ट्वेल्व पी एम एंड आई विल सी यू फॉर ट्वेल्व पी एम संगा बर आता करा बर विचार थोड़ा सा को उत्तर बरबर हो आठन पाए अपन पैलदा चित्र मे पा तो घड़ियाल हो त्यानंतर कॅलेंडरचा महिना दिलेला होता त्यानंतर काय दिली होती वार आणि दिनांक दिलेला होता की नाही त्यावेळी कोण कोणते शब्द वापरले होते आपण व्हेनेव्हर वी आर गोईंग टू युज व्हेनेव्हर वी आर गोईंग टू स्पीक अबाउट पर्टिक्युलर टाइम और पर्टिक्युलर मंथ अँड इयर और पर्टिक्युलर डे अँड डेट दॅट टाइम वी युज डिफरंट वर्ड्स वेगळे शब्द वापरले होते पण नाही डे आणि डेट साठी कोणता वापरला होता ऑन ओके मंथ एंड इयर सा वरला होता इन आणि पर्टिक्युलर टाइम संगठन वे संगठन होता अपन एट सो द करेक्ट आंसर विल बी एट आई विल सी यू एट ट्वेल्व 
पीएम आता पीएम म्हणजे काय माहिती तुम्हाला पास्ट मेरिडियन म्हणजे दुपार नंतर आणि एएम म्हणजे काय एंटी मेरिडियन म्हणजे दुपारच्या अगोदर थोडक्यात अरे बा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल रीओपन डैश डैश फिफ्टीन ऑफ द मंथ द स्कूल रीओपन शाला रीओपन होना है रीओपन का उगड़ना है फिफ्टीन ऑफ द मंथ कि पंद्रह तारखेला महीन पंद्रह तारखेला शाला उगड़ना है मग तो क्या आट आर्टिक्युलर देर इज अ पर्टिक्युलर डेट मैं डेट सापर है अपन डेट एंड डे हिटी अपन पाल कि आप वो इन एट फॉर ऑन हिंदी को पर्टिक्युलर वर्ड वो डेट सा या द स्कूल रीओपन ऑन का ऑन फिफ्टीन ऑफ द मंथ मे पंद्रह तारीख दिल्ली तारीख आ वार जर संगे दैट टाइम वेन एवर दे आर वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट डे एंड डेट दैट टाइम वी हैव टू यूज ऑन my father next question is my father was born on 1956 maje wadil janmale kadi 1956 la vichat aplya laksha kasha var daychay aplyala tyani month dilay year dilay tarikh diliye var dilay ke particular time dilay kay dile mag tyani particular year dilay my father was born on 1956 ya madhe already on he uttar सॉरी वर गेलो माय फादर वॉज बॉर्न ऑन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स मैं ये चा चार उत्तर दिल ऑन पे अर्थाच ऑन प्रिपोजिशन नहीं तो वाक्या अर्थ पूर्ण करना मैं माय फादर वॉज बॉर्न ऑन कापरता इत ऑन ऑन तो कहीं पर मैं इयर वैच इयर सापर तो अपन इयर मंथ वो मन तो अपन इन का इन आंसर विल बी मै फादर Was born on in 1956. Okay. The next question. Rohan is sitting Soham in the classroom. Ata ida. Four answers dili dipa. On, at, next to, and between. अतः on का दिवा प्राइस है। We know what is mean by on. On मंजे का या सार तो we know in Marathi. On is called as over. At मंजे चाकड़े, as well as next to मंजे चापुड़े, and between मंजे दो गंचे मधी. Okay? मुझे okay. Rohan is sitting dash dash so home in the classroom. Rohan आ बस लाए। उठा so home चाकू उठा तो रहे in the classroom. मंग on हुए, at हुए, next to हुए, कभी between हुए. ओके नेक्स्ट टू को आंसर बरबर है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू मे चापुड़े रोहन इज सीटिंग नेक्स्ट टू द सोहम इन द क्लासरूम रोहन हा सोहम ऐसी बसले जर आप आंसर आप बिट्वीन आना चाहिए सपोज आंसर बिट्वीन इत कगू जाए बिट्वीन चाह का हो तो वॉट इज मीन बाय बिट्वीन देर शूड बी टू ऑब्जेक्ट्स दोन ऑब्जेक्ट्स असले पाहिजेत आणि त्या दोन ऑब्जेक्ट्सच्या मध्ये व्हेनेवर दैट पर्टिक्युलर थिंग इज बिटवीन दोन त्या ऑब्जेक्ट्सच्या ज्या मध्ये असणार आहे दैट टाइम वी हैव टू यूज बिटवीन मग इथे सेंटेंस कसं करावं लागला असतं रोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहम अँड अजून एक काहीतरी नाव घ्यावं लागलं असतं ठीक आहे ना मग तेव्हा ते अर्थपूर्ण सेंटेन्स झालं असतं कशाचं बिटवीनचं परंतु इथं बिटवीन वापरता येणार नाही आपल्याला का बरं वापरतो वापरू शकत नाही आपण बिकॉज There is only one object that is Soham. So, one Soham is attached to it. So, we have to use next to. Rohan is sitting next to Soham in the classroom. Let's see next question. Okay, there is a picture, and with the help of this picture, apply the picture cha varun. There is a description karai chahi. The chitra and the chitra cha sandarbhat. योग्य सेंटेन्स अपने संगाइच ओके देर इज अ पिक्चर 
what can we see in this picture there is a blue bird there is a branch again ek zaad hai zaada chi phandi hai ani phandi var pakshi baslela hai ani mag that time which will be the correct sentence apan asa manu shakto ka bird is under the tree zaada khali hai ka to the bird is on the branch the bird is in the tree or the bird is over the branch yacha varun konta sentence apla yacha ya chitra cha sandarbhat yogya vatte बर्ड इज अंडर द ट्री हो नहीं होना द बर्ड इज ऑन द ब्रांच ऑन है ना वर बस बरबर वट विल बी द करेक्ट आंसर द बर्ड इज ऑन द ब्रांच ब्रांच फांदी आता इत पहा अपने वेग प्रकार प्रश्न दिल्ला है दे हेव ऑलरेडी गिवन प्रिपोजिशन बट वी आर गोइंग टू यूज वी आर गोइंग टू चेंज दैट प्रिपोजिशन इतने प्रिपोजिशन दिल प्रिपोजिशन चेंज कराए परफेक्ट वर्ड घाय रिप्लेस द अंडरलाइन प्रिपोजिशन विथ द राइट प्रिपोजिशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अपने शब्द प्रिपोजिशन दिल्ला है बट वी आर गोइंग टू दैट बट दैट पर्टिक्युलर प्रिपोजिशन इज नॉट करेक्ट सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रिपोजिशन या चार इन पैकी करेक्ट प्रिपोजिशन अपने घायन लिप्लेस कर रिप्लेस कर बदलाइच अर्थ पूर्ण हो वक्या अर्थ हो दृष्टि ने चार पैकी एक ऑप्शन अपने यूज कराए ओके नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस सेंटेन्स फर्स्ट फेन फेन डीड यू अराइव ऑन नागपुर आता फेन डीड यू अराइव ऑन नागपुर बट दिस नॉक ऑन वर्ड इज ऑलरेडी रॉन्ग वर्ड चुकी शब्द वे वी आर गोइंग टू यूज परफेक्ट वर्ड फेन डू यू अराइव नागपुर नागपुर तू कभी चाकड़े कभी जा रही अशा प्रकार अर्थ पूर्ण सेंटेन्स तैयार कराए मध्य हो ऐवजी इन वहन पहू अपन फेन डू फेन डीड यू अराइव इन नागपुर फेन डीड यू अराइव फॉर नागपुर फेन डीड यू अराइव ओवर जर मैं तो ओवर नागपुर हो फेन डीड यू अराइव बिट्वीन नागपुर को योग्य अपने इन हो फॉर ओवर बिट्वीन अपने शहर आकड़े जाए मैं फॉर एकदम परफेक्ट आंसर हो शो मैं फेन डीड यू अराइव फॉर नागपुर नागपुर तू जाने कभी निगर है डीड कभी निगाला होता थोड़क नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता हे सुधा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज रॉन्ग सेंटेन्स शब्द देर आर फोर सेंटेन्सेस एंड वी आर गोइंग टू फाइंड रॉन्ग सेंटेन्स रॉन्ग चुकी सेंटेन्स अपने शोधा देर आर फोर सेंटेन्सेस The first sentence is the king is on the garden. Okay, wrong means what? Wrong means it's okay. Okay, the king is in the garden. The king is near the garden, and the king is in front of the garden. The four sentences are given. Apne four sentences are given. First of all, we are going to find its meaning. The king is on the garden. On means it's four. Okay, the king is in the garden. In means it's four. The king is near the garden. Means it's the wall, and the king is in front of the garden. Garden is a pure. Look, it's a big three sentences. There are four sentences, but out of these four sentences, three sentences are correct. Or they, it, there may be possibility that king may be there, but one sentence is wrong. Means three sentences. बरोबर एक सेंटेंस चुकी से एक सेंटेंस का बर चुकी से कारण तेरा अर्थ तेरा गार्डन अनि किंग या दोनों ऑब्जेक्ट्स जुड़त नहीं है. तुम्हाला तुम्हारा सेंटेन्स ये चुकी से बर ऑन इन निर एंड इन फ्रंट ऑफ दीज फोर वर्ड्स आर प्रिपोजिशन विच आर यूज इन दीज सेंटेन्सेस ऑन इन निर इन फ्रंट ऑफ या शब्द अर्थ अपन अपने महत है मग को वक्य चुकी से वाटत है तो किंग इज ऑन गार्डन वक्य का हो शक नहीं सो द रॉन्ग एन्सर इज ऑन अपने रूप चुकी वाक्य शोधाच होते चुकी चाक्य हो किंग इज इन द गार्डन गार्डन मे जाऊ शो राजा द किंग इज निर द गार्डन बाजी के शेजारी सुधा शो किंग द किंग इज इन फ्रंट ऑफ द गार्डन इन फ्रंट ऑफ महत्ति है अपना पुढ़ मैं राजा बागे पुढ़े सुधा आऊ शको द रॉन्ग एन्सर इज फर्स्ट वन एंड वॉट इज दट फर्स्ट वन द किंग इज ऑन द गार्डन ओके लेट सी अशा प्रकार वेगे प्रश्न अपन पे बा The house is dash dash the temple. Okay, अतः house 
and a temple these are two objects house and temple these are two objects regarding to these two objects or using these two objects we are going to make meaningful sentences yacha pasun arthapurna vakya tayar karaycha ani mag yacha sathi konta preposition will be the suitable for it for make it meaningful in the house is in the temple shakya hai ka in manje ata apala maite हाउस टेम्पल मे शिक्षा दिस इज जनरल क्वेश्चन द हाउस इज ऑन द टेम्पल चावर द हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल एंड हाउस इज एट द टेम्पल मैं परफेक्ट बसनाटेन्स परफेक्ट बसेंटेन्स एकदम बरबर होना वर्ड को इन फ्रंट ऑफ को इन फ्रंट वाइ मू शो मै हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल मज घर का इन फ्रंट ऑफ है कुछ है कशा पुढ़ टेम्पल ऑब्जेक्ट्स हाउस एंड टेम्पल या दोन ऑब्जेक्ट ऐसी अर्थ देना शब्द को इन फ्रंट ऑफ ओके नाउ वी आर गोइंग टू ओपन आवर चैट बॉक्स चैट बॉक्स मधु आता मैं तुम्हारा क्वेश्चन दाखना है यू ऑल आर गोइंग टू गिव इट्स आंसर्स तुम्हें आंसर ऐसी क्रमांक टाकने का बरबर क्रमांक टाकने का प्रयत्न कराए ओके Are you ready? Okay. First of all, we are going to read question. Boys are playing dash dash the school. Atapa. Atami char option dena re khali. Boys are playing dash dash the school. Me option na deta suda tum chala chhata la silpa. Ya vakkela zar artha dey cha sil. Ya vakkela zar artha dey cha sil. Tur particular answer kono tabas shukta. ओके बयाच जन दोन दोन दिले दोन तीन कस दिल महत्ति कारण मैं अजुन ऑप्शन नहीं ओके ऑप्शन पहुया अपन आता बॉईज आर प्लेइंग ऑन द स्कूल ऑप्शन को अपन पहुया Boys are playing under the school. Boys are playing over the school, and boys are playing behind the school. What kind of answer do you mean? Boys are playing on the school. 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 अपन आता हा शब्द अर्थ समझ ऑन चावर अंडर चा खा ओवर थोड़ा अंतर वर एंड बी आई एंड पाठीमाग मैं सेंटेन्स अर्थ को उत्तर सेंटेन्स पर मीनिंगफुल होने सापरू शको अपन या बॉईज आर प्लेइंग बिहाइंड द स्कूल मैं को चार नंबर च ऑप्शन दिला बर द बॉईज आर प्लेइंग बिहाइंड द स्कूल वेरी गुड स्वरा स्वरा ने अगर बरबर उत्तर संगित पहा अरे वा आदित्य ने पोबर संगित सौरभ ने पोबर संगित छान वेरी नाइस ओके नाउ लेट्स टर्न टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगोदर उत्तर देवन अपने जेव ऑप्शन दाखिल जी उत्तर दयाच नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस क्वेश्चन ओके आता देर आर थ्री वर्ड अल्फाबेट ए बी एंड सी को अल्फाबेट है ए बी सी पोजिशन वरुण अपने मीनिंगफुल सेंटेन्स तैयार कराए वी आर गोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ दीज ए बी एंड सी अल्फाबेट ए बी सी ऐसी अल्फाबेट वरुण अपन हेपन मीनिंगफुल सेंटेन्स तैयार करना आहोत एंड युअर टाइम स्टार्ट नाउ लेट सी हू इज गोइंग टू गिव करेक्ट आंसर ये वरुण ए बी सी वरुण पोजिशन वरुण वी आर गोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेन्स ए इज बिट्वीन बी एंड सी C is between A and B. B is between A and C. B is between A and B. Very good. There are so many responses. Nilesh, Soham, Chaya, Ganesh. Very nice. Very nice. Okay. Very good. And most of the students have given answer three. Most of the students, all of you have given answer three. Okay. Let's check it. Is it correct? So, I have four other options. Check it. The first one is A is between B and C. Between is our thamai thay apla, and there is only one preposition between. Between means kya? Two in chamadi. Mag B, C, A. These three alphabet A, B, C. Ya three in chamade konta hai B A. 
म्हणजे म्हणून आपला सेंटेन्स मिनिंगफुल सेंटेन्स कोणता असू शकतो B is between A and C, and most of the students have given this answer. Very good, very nice. So clap for yourself. Upon Sarvani Kai Dile, Tinus Brachamulani Tini option the Lothar, and these three answer is three option is correct option. Okay. Now let's turn to next question. The sky is our dash dash head. मेच्या मध्ये कोणतं येईल द स्काय इज कुठे ऑन इन ओव्हर अंडर काय वाटतं तुम्हाला वर आहे आत आहे की अंतर सोडून वर आहे की खाली आहे काय लिहायचं ऑप्शन ओव्हर ओके नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, the next question is the book is dash dash the table. The book is dash dash the table. The book is upon her on the table, the book is over the table, the two book is in the table, the book is to the table. Okay, the book is on the table. The book is on the table. Okay. The book is on the table. Over upon you shakat nahi. इन ड्रॉवर वगैरे असेल तर घेतला असतं परंतु टू म्हणजे च्याकडे ला दॅट टाइम द बुक इज ऑन द टेबल ओके इन दिस वे वी हॅव सीन डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स नाव आय एम गोइंग टू गिव्ह यू गिव्ह यू एक्झरसाइज नाव यू हॅव टू टेक इट स्क्रीनशॉट तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढू शकता की प्रिपोजिशन ऑफ टाइम वर काही आपण क्वेश्चन तयार केले आहेत पहा याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या माया इज डॅश डॅश द वे टू युअर होम कोणता आन्सर येईल पा ते शोधायचे आपल्या शिक्षकांना दाखवायचे त्यानंतर सी एल वेज वॉशेस हर हँड डॅश डॅश इटिंग याच्यामध्ये पण कोणता ऑप्शन येईल ते पण आपण शोधायचे पुढचा क्वेश्चन पा सी डॅश डॅश वेक्स डॅश डॅश सी वेक्स डॅश डॅश ऍट फाय थर्टी ए एम याच्यापैकी कोणता ऑप्शन येईल ते पाहायचे आपण ओके इन दिस वे देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन we can make or we can try to make the sentences meaningful with these words those words are called as prepositions manja shabd yogi avyan cha vapar karun apan artha purna vakya tayar karnar ahot okay so bye bye for now we will meet tomorrow in the morning at sharp at 7 am bye bye till then thank you